வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு ரெசிபி ஓகேங்களா ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நான் ஒரு லிட்டர் ஆவின் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எது வேணுமாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு லிட்டர் ஆவின் பால் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டர்டு பவுடர் வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நம்ம போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் தேவைனா சுகர் தேவைனா அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா கொஞ்சமாக ஆறுன பால் எடுத்திருக்கேன் நான் முன்னாடியே காய்ச்சி வச்ச ஆறுன பால் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக இது எதுக்குன்னா இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரில் கலக்கி ஊற்றுறதுக்கு ஏன்னா அந்த சூடு பாலை ஊத்து சூடு பாலில் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் அப்படியே போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கட்டியாக மாதிரி மாறிடும் உருண்டை உருண்டையாக மாறிடும் அதுக்காக நான் வந்து ஆறுன பால் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே பாலை வந்து நான் கிண்ணியில் பிரித்து ஊற்றிட்டேன் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் வந்து இது கஸ்டர்ட் பவுடர் டப்பா பாக்ஸ் அந்த பவுடரு இது வந்து நான் மேங்கோ ஃப்ளேவர் வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவர் வேணுமாலும் வாங்கிக்கலாம் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் நிறைய ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராபெரி எல்லாமே இருக்குது நான் வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பால் வந்து பிரித்து ஊற்றிட்டேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா பொங்க வரட்டும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொங்க வரட்டும் பால் பொங்க வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த பால் வந்து நல்லா பொங்க வர்றதுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரில் இந்த ஆறுன பாலை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி நல்லா கலக்குனாவே கலந்துடும் இது மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கட்டிலாம் இல்லாது சூடு பாலை ஊற்றக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு கட்டி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே பால் பொங்க வந்து நான் ஒரு கரண்டி போட்டு கிண்டிட்ருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா சுகர் போட்டுக்கோங்க சுகர் வந்து நான் நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன போடலான்னா இந்த கஸ்டர்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த பவுடர் இதில் ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் அந்த கிண்ணியை ஊட் கலந்துக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க கொதி வரட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் என்னென்ன பழம் இருக்கா அதாவது மாதுளை ஆப்பிள் பப்பாயா எந்த பழம் எல்லா பழமும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக போட்டால் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு தரம் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர் பிடிக்கலனா மற்ற எந்த ஃப்ளேவர் வேணுமாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரம் மட்டும் கொஞ்சம் அடி கனமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பால் பொங்க வந்து நம்ம கிண்டுறோம் அதனால் நீங்கள் ஏலக்காய் போட்டு போடுறதுனாலும் போடலாம் நான் இன்னைக்கு ஏலக்காய் போடலை நல்லா கொதி வருது பாருங்க பொங்க வர மாதிரி இருக்க டைமில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அடியில் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்லேருந்து அது மட்டும்தான் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா பாலுங்கிறதுனால அடியில் வந்து அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் சூடு வந்து கம்மியாகணும் சூடு கம்மியானதுக்கப்புறம் அந்த பழத்தை போடலாம் ஏன்னா சூட்டோடு போட்டோன்னா பழம் வந்து ரொம்ப வெந்த மாதிரி போயிடும் நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இந்த கஸ்டர்ட் மில்க்கை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கொரோனா டைம் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணல இது நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் அதில் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் கூட சாப்பிடலாம் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் அந்த கஸ்டர்ட் பால் வந்து நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பனானா மாதுளை ஆப்பிள் இந்த கருப்பு திராட்சை இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பப்பாயா நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதுக்கு வீட்டில் இன்னும் நீங்கள் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் கலரில் ஒரு திராட்சை இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செரி இருக்குது பாருங்கள் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லது தான் அதனால் எல் வீட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை ஃப்ரூட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போட்டா எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாத எந்த ஃப்ரூட்ஸும் அப்படின்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் நான் கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் வந்து இதை ஊற்றிக்கல
பனானா போட்டுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாதுளை போட்டுக்கலாம் கருப்பு திராட்சை என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ இல்லை நீங்கள் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்க பாத்திரத்துலேயே ஒன்றா போட்டுக்கிறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஆப்பிள் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரூட்ஸ் எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பப்பாயா மேங்கோ இருந்தாலும் மேங்கோ கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பப்பாயா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வேலை தான் ஓகே ஓரளவு பழம் எல்லாமே நிறைய போட்டேன் மேல வந்து நீங்க நட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நட்ஸ் போடல இப்ப இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கலந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் போன்ற அது மாதிரி நிறைய இதிலலாம் டே பை டே ஆஃபர் போடுறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆஃபர் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா டே பை டே ஆஃபர் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே அதை பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கலாம் தேங்க்யூ